ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಖಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನಂದ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಹಾಗೂ ಮೇಕಪ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬಳಸೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಶ್ಯಾಂಪೂವನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ದೂರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತು ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಆದ ವಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀರು ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಅಂದರೆ ಆ ನೀರೇ ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಮಾರಕವಾದಾಗ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ನಮ್ಮ ಕೂದಲಲ್ಲೂ ಸಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಲೈಕ್ ಬಟನನ್ನು ಓದ್ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅಥವಾ ಗಡಿಸ್ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನಂಗಂದರೆ ಅನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಈ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಿಂದ ಬರೋವ ನೀರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಲ್ಲು ಸೊ ಆ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ನ ಬಂಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀರು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂಶವನ್ನು ಐರನ್ ಅಂಶವನ್ನು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂಶವನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆ ನೀರು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅದರ ಮಿನರಲ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಡಸ್ ನೀರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಿಟಿಯ ನೀರು ತುಂಬ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಟಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನೀರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನೀರು ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಾಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ತುಂಬ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ತುಂಬಾ ಫ್ರಿಜ್ ಅಂತ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಾಗೋದು ಡ್ರೈ ಆಗೋದು ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಸಹ ಆಗ್ಬೋದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಬಾಂಡ್ಲಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಸಹ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಬಿಳಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಒಂದು ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಸಹ ತರಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಕುಕ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಮನೆ ಒರೆಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ನೆಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಒಂಥರ ಉಪ್ಪು ಕಟ್ಟಂಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಲೇಯರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ವೈಟ್ ಲೇಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ
ನಿಮ್ಮ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ಜರ್ಸು ಸಹ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದಾಗ ನೀರು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸಿಗದೆ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಮಶವಾದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅಂಥ ಜನರು ಈ ಆಲಮ್ ಅಥವಾ ಫಿಟ್ಕರಿ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಫಟಿಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಕುಯ್ ಕುಡಿತಾರೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬಳಸುವಂತಹ ಬಕೆಟ್ ನೀರೇನಿದೆ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ನೀರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಲಮ್ನ ಅಥವಾ ಫಿಟ್ಕರಿಯ ಆ ಕಲ್ಲೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಲವಣಾಂಶಗಳು ಸಹ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೂದಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಮೆಥಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲಮು ಇಲ್ಲ ಸ್ಫಟಿಕಾನು ಬಳಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವನ್ ನಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ನರು ತೊಗೊಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಶಾಂಪೂ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಶಾಂಪೂವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಶಾಂಪೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಆ ಲವಣಾಂಶದ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಿಟಕಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಶಾಂಪೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಏನಾದರೂ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಶಾಂಪೂವನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕನೇ ಮೆಥಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೀವು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೂದಲಿಗೆ ನರಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಥಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಶವರ್ಗೇ ಶವರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಇದು ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದೇ ಸಿಗ್ ನೀವು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಶವರಿಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಹ ಬರುವ ನೀರನ್ನು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರು ಒಂದು ಕಪ್ ಆದರೆ ಮೂರು ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತಲೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಟು ಒನ್ ಅವರ್ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲಲ್ಲಿರುವ ಈ ರೀತಿಯ ಲವಣಾಂಶದ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ಬೋದು ಏಳನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೇಗರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಸಹ ಸೇಮು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ 